जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आपको मैं हर एक चैप्टर से सिर्फ पाँच से छः या सात आठ इतने ही मैंने आपको एक चैप्टर में से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बताने हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही शॉर्ट हैं और आप लोगों के वो क्वेश्चन हैं जो भी एग्जामिनर के फ्रेंडली क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर उठाते हैं अब पहले मैं आपको बताता दूँ कि एग्जामिनर के फ्रेंडली क्वेश्चन कौन से होते हैं जो ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर आप लोगों ने इनको नोट्स कर लेना है या आप लोगों ने इनको स्क्रीन शॉट ले लेना है या जिस तरीके से भी आपने इनको अपने पास सेव कर लेना है ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के फ्रेंडली क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठाना पसंद करते हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से ही आज तक क्वेश्चन आए हैं पेपरों में और आगे भी इस साल आने के हंड्रेड चांसेस हैं तो भाई ये मजूब आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आपने इनको सीरीज लेना है और इन क्वेश्चन की खास तौर पर तैयारी करनी है क्योंकि कोई मैंने आपको इतनी लंबा सारे नोट्स नहीं दे देने जस्ट आपको मैं इतना बता देता हूँ कि जस्ट थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज होंगे हर एक चैप्टर में से आपको तकरीबन पांच छह शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके बाद आप ये कर लें उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन की आपकी वीडियो है वो अलहदा से बनेगी आप लोगों ने अलहदा से उसको मतलब प्रिपेयर करना है लेकिन अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाले हैं आपने इंतहाई अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं पेपर में तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको पूरे के पूरे जो है ना क्वेश्चन आपको बता देता हूँ स्क्रीन पर मैं चला देता हूँ आप लोगों ने साथ में पढ़ते भी जाऊँगा लेकिन अगर आप लोग उनको नोट्स करते रहें तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को समझ आ जाए होगी ठीक है तो अब सिर्फ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बैलाइकन को दबा दीजिए क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को मुख्तु किस्म के गैसेस नोट्स ये सारी चीज़ें आपको अपडेट पेपरों के हवाले से सब चीज़ें इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी आप लोगों को तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बैलाइकन को दबा दीजिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं और आते भी हैं पेपर में और एग्जामिनर के फ्रेंडली क्वेश्चन अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो भाई आपको मैं ये हंड्रेड गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के फ्रेंडली हैं और आपके पेपर में भी आ सकते हैं और इनके आने के 100 परसेंट चांसेस भी हैं तो ये कि इसको गैस समझ लें इसको प्रिपेयर लाजमी कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलते हैं आपका टाइम जाइब किए बिना आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस मैं चला रहा हूँ आप लोगों ने यहाँ से देख लेने हैं और मैं पढ़ता जाऊँगा साथ साथ आप भी साथ साथ पढ़ते जाइएगा लिखते जाइएगा और इन क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर कर लीजिए मेरी कहने पर ठीक है तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जाने जी तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम ईयर के फ्रेंडली क्वेश्चंस हैं और आप लोग इन क्वेश्चंस को देखकर खुद भी मानेंगे कि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको टीचर्स भी बार बार कहते होंगे कि बेटा ये क्वेश्चंस कर लो यही पेपर में आएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं आप लोगों के लिए गोल्डन कैश पेपर समझ लें इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर है आपसे गुजारिश है छोटी सी करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा दीजिए ठीक है तो आप बात करते हैं सबसे चैप्टर नंबर वन की तो चैप्टर नंबर वन में आपने सबसे पहले क्वेश्चन जो कहते हैं वो डिफ्रेंशिएट बैटमिन पॉपुलेशन एंड कम्यूनिटी उसके बाद हाउ डज थ्यूरी डिफर फ्राम द लॉ उसके बाद है वाट इज़ इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट उसके बाद है डिफरेंट बैटवीन कैमटोग्राफी रेडियोथ्रॉपी एंड जेन थ्रॉपी उसके बाद है वाट इज हाइड्रोपोनिक टेक्निक गिव इट्स इम्पॉर्टेंस उसके बाद है राइट आ नोट ऑन वैक्सीनेशन उसके बाद है डिफाइन बाई ओम विद एन एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद है डिफाइन फिलेटिक लीनिएज एंड बायोडाइवर्सिटी उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बैटवीन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग उसके बाद है आपने करना है चैप्टर नंबर टू पे आ जाना देखिए कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया जस्ट चांद क्वेश्चन ही बताया पाँच सात आप लोगों ने इन्हीं में से ही करने हैं उसके बाद चैप्टर नंबर टू है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि फिर जो है ना टाइम ज़्यादा ना हो जाए यूनिट नंबर टू में से आपने करना है डिफाइन बायो केमिस्ट्री गेव इट्स इंपॉर्टेंस उसके बाद है डिफरेंट बैटवीन ग्लैकोसाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड उसके बाद है डिफाइन लिपिड्स उसके बाद गिव टू रूल ऑफ वेविक्स डिफ्रेंशिएट बैटवीन सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड फैटी एसिड उसके बाद है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लीथेन लेक्थेन अच्छा उसके बाद आपने चैप्टर नंबर थ्री पे आ जाना है बस इतना ही करने आपने चैप्टर नंबर टू के चैप्टर नंबर थ्री पे आ जाना है इतना चैप्टर नंबर थ्री में से आपने कुछ करने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन आपने इनमें से करना है वाट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ एन एग्जाम डिफ्रेंशिएट बैटवीन अप्यूनजाइम एंड हेलोनजाइम उसके बाद वाटर को फैक्टर एंड एक्टिवेटर ऑफ इंजाइम उसके बाद है हाउ डज एन इंजाइम्स एक्सलोरेट आ मेटाबोलिक रिएक्शन उसके बाद राइट फोर क्रैक्सिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स उसके बाद है वाट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल हु प्रपोज दिस मॉडल उसके बाद है हाउ डज हाई टेम्परेचर इफे
फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस उसके बाद गए वो केमिकल कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल उसके बाद है गिव थ्री फंक्शंस ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद है डिफाइन स्ट्रेच डिजीज विद टू एग्जांपल उसके बाद है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रोलाइज इन द सेल एंड व्हाट इज देयर रोल उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोप्लास्ट्स एंड लिकोप्लास्ट्स उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्ट्रेन एंड क्रिस्टे उसके बाद है वाटर प्रोक्सियम फ्लॉजमिंग एंड राइबोसोम्स उसके बाद यूनिट फाइव पे आ जाए यूनिट फाइव में आपने करने हैं डिफाइन स्पेसिस एंड वेरोलॉजी विद एग्जांपल उसके बाद है गिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न उसके बाद है व्हाट इज बायोनोमियल नोमिकल्चर नोमन कल्चर ठीक है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद है वाटर टू रूल ऑफ न्यूमिकल्चर नोमन कल्चर ठीक है वाटर टू रूल ऑफ नोमन कल्चर उसके बाद है वट आर प्रियंस उसके बाद डिफ्रेंशिएट बैटवीन लाइटिक फेज एंड लाइसोजेनिक फेज उसके बाद है राइट डॉन समटम्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेपाटाइटिस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए पढ़ने में तो भाई ये फ्रेंडली क्वेश्चन है मैंने इसको रोइ नहीं किया जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद चैप्टर नंबर सिक्स पे आ जाए राइट फोर पॉस्टुलेट ऑफ जर्म थ्योरी वाटर मैसोम्स डिस्क्राइब देयर फंक्शन राइट मीजम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स वाटर ट्राइकॉम्स गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ हाइड्रोसेट्स उसके बाद है वाट आर सुपर ब्लू ग्रीन एल जी उसके बाद है गिव एट्स इंपॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंस भी आपने दे देनी है उसके बाद आपने आ जाना है चैप्टर नंबर सेवन पे ठीक है तो चैप्टर नंबर सेवन में आपने क्या करना है वट आर इसका आप पढ़ लीजिएगा चौंट फ्लॉगलेट्स उसके बाद है वट आर ट्रीटोनिम्स गिव दे आर इम्पोर्टेंस राइट टू करेक्टर्स ऑफ स्टेटस उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बैटवीन मैक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस मैक्रो एंड मैक्रो ये इनमें डिफरेंट करना है आप लोगों ने उसके बाद है डिफरेंट बैटवीन फॉर्मिनफर्स एंड एक्टोन पॉट्स उसके बाद है वाट आर टू आपकी कॉम्प्लेक्शंस उसके बाद है गिव वन एग्जांपल इसकी हो एल जी डिफरेंट फ्राम प्लांट्स वाट आर रेड टाइट्स Give structure and function of diatoms. Also write three characteristics of diatoms. What are help? Kelps. So name the parts of thallus of a kelp. Green algae are considered an uh, unstructural organism of marine land plants. Why? Uske baad hai what is chlorella? Uske baad hai give it significance. Uske baad hai what is importance of algae? Uske baad unit eight pe aaja hai what are ligands? Uske baad hai give their ecological importance. उसके बाद है डिफरेंट बैटवीन क्रिकजमी एंड प्लाजमोजमी उसके बाद डिफरेंशिएट बैटवीन रस्ट एंड मस्ट उसके बाद है वाट इज़ बटिंग एंड पैरासेक्सुअलिटी उसके बाद है वाट आर टॉट्स टॉल्स गिव एग्जाम्पल्स उसके बाद है वाट आर्स हिस्टो प्लाजमस गिव इट्स कॉजिस स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे आपने नोट करते जाना या स्क्रीन शॉट ले लेने हैं अगर मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बाद में बुक में से ढूंढ लीजिएगा उसके बाद है डिफाइन हाई फाइव गिव देयर टू टाइप्स उसके बाद है वाट इज मैक्रोजा उसके बाद है गिव इट्स इम्पॉर्टेंस वाटर डिक्रोटिक हाई फी गिव एग्जाम्पल उसके बाद चैप्टर नंबर नाइन पे आ जाए वहाँ पर वहाँ पर आए आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है वो है वाई ब्रेफर्ट्स प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स उसके बाद हाउ स्पोर्ट्स ऑफ मॉस इज डिफरेंट फ्राम स्पोर्ट्स ऑफ लीवर वॉट्स उसके बाद वाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसके बाद है गिव इट सिग्निफिकेंस उसके बाद है वाई स्पेनोस्पेस्ड आर कॉल्ड आर्थोफाइट्स उसके बाद डिफ्रेंशिएट बैटमिन माइक्रोफिल्स एंड मैगोफिल्स उसके बाद डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंगोस्पर्म्स एंगोस्पर्म्स उसके बाद है गिव इट्स इंपॉर्टेंस डिफ्रेंशिएट बैटमिन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम यूनिट टेन पे आ जाए राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्ज डिफाइन पोलीमोरफिजम विद एग्जाम्पल राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉल्स डिफ्रेंशिएट बैटवीन इन्फेस्टेशन एंड डिसपेंटेशन उसके बाद राइट नेम एंड यूज ऑफ एनी टू यूजफुल इंसेक्ट्स डिफाइन नेम्प एंड मेटाफोनिस गिव थ्री करेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स गिव द रूल ऑफ स्विम ब्लैडर एंड बॉनी फिशेज उसके बाद गिव टू कमर्शियल इम्पॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट्स डिफाइंस रिजनेशन एंड मेडर 
फ्लोराइड नेम एंड हार्म ऑफ एनी टू हार्मफुल मॉलिक्यूल्स उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बैटवीन यार आप लोग पढ़ते जाइएगा ठीक है मैं आप स्क्रीन पे चला देता हूँ टाइम ज़्यादा हो जाएगा ठीक है अब यूनिट नंबर टेन है अलेवन देख लें टेन के आपने देख लिए हैं बायो एनर्जेटिक्स फोटो सेंथिसज रेस्पायरेशन उसके बाद फोटो सेंथिस हैं विद इक्वेशन उसके बाद है कंपोजिशन पॉइंट वेयर इट अकर्स राइट डाउन द मालिक्यूलर फार्मूला फॉर क्लोरोफिल ए एंड बी उसके बाद है वाट आर नेसेसरी पिगमेंट्स इन प्लांट्स गिव दे आर इम्पॉर्टेंस उसके बाद डिफ्रेंशिएट बैटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम उसके बाद डिफ्रेंशिएट बैटवीन फोटो सेंथिस फोटो सिस्टम एंड फोटो सिस्टम ठीक है उसके बाद आपने करना है वाट इज जी स्कीम वाइट स्कॉल्ड सो वाट इज़ फर्मेंटेशन एक्सप्लेन इट्स टाइप उसके बाद यूनिट नंबर ट्वेल्व पे आ जाए डिस्टिंग्विश बैटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन उसके बाद राइट कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ स्लेवर नेम वेरियस टाइप्स ऑफ स्लेवरी ए ग्लैंड इन मैन डिफ्रेंशियट बैटवीन क्रिस्टेलाइसिस एंड एंटी पैरिस्टिलइसिस उसके बाद है हाउ हंगर फेंट्स और कॉस्ट उसके बाद है वाट इज़ हार्ड हार्ड बर्न और प्रोसिस उसके बाद है नेम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रजेंट इन जस्ट्रिक ग्लैंड उसके बाद है वट प्रिवेंट्स द वेल ऑफ स्मॉल स्टॉम्प फ्राम बींग डिगेस्टेड उसके बाद है हाउ सिक्रेशन इज प्रोड्यूस्ड इन मैन उसके बाद है वट इज इफेक्ट इन पंक्रियाज इन अ मैन उसके बाद है वट इज द रूल ऑफ ल्यूवर इन द डिगेस्टेशन ऑफ फूड उसके बाद चैप्टर नंबर थर्टीन पे आ जाए डिफ्रेंशियट बैटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर रेस्पायरेशन उसके बाद है हाउ इज एयर बैटर रिस्पायरेटरी मीडियम दैन वाटर उसके बाद है वट इज फोटो रेस्पायरेशन उसके बाद नेम आर्गन वेल्स इन्वॉल्व इन इट राइट द नेम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स वाट इज रबिस्को उसके बाद है राइट द इम्पोर्टेंस डिफाइंस इन स्पायरेटरी सरफेस गिव थ्री प्रॉपर्टीज डिफ्रेंशिएट बैटवीन अच्छा आप लोग पढ़ते जाइएगा यार वीडियोस लंबी हो रही है टेन मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी अब एक नेक्स्ट चैप्टर आता है आप इसके स्क्रीन शॉट ले कर खुद पढ़ लीजिएगा अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा ये आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर ट्वेल्व और इसमें से आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात सात क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं आप लोग दोबारा देख लीजिए मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ और इसके साथ साथ आप ऊपर से भी अगर चाहें तो मैं आपको दोबारा एक बार यहाँ से आपको दिखाता हूँ आप लोग अगर देख लें तो आपके लिए बेस्ट है ठीक है ये मैं आप लोगों को जस्ट इसलिए मैं बार दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों से अगर कोई मिस हो गया कोई चीज़ तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता चलूँ यही वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के पेपर में आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लाइक को दबा दीजिए जो अगली वीडियो होगी आपकी बायोलॉजी की लॉन्ग क्वेश्चन की हवाले से होगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही